Kusini Magharibi mwa Tanzania katika wilaya ya Mbinga, kijiji cha Kindimba, tunakutana na Wamatengo, jamii ya watu waishio katika misitu ya milimani. Neno Umatengo ni ni la kimila na lilitokana na miaka ya zamani mababu walioanza kuishi hapa waliukuta msitu mnene e, msitu ni kitengo kwa lugha ya kimatengo na ndio maana na wao waka, wakajiita wa matengo kwa sababu wamekuja kuishi msituni jamii hii ya wa matengo imejulikana kwa mfumo wa kipekee wa umiliki wa matumizi ya ardhi kiutamaduni yani ntambo Jamii kupitia utamaduni huu na chombo cha utawala kinachoitwa sengu imetenga maeneo kwa ajili ya makazi, uhifadhi wa misitu na vyanzo vya maji, malisho ya mifugo, kilimo cha mazao ya biashara, kilimo cha mazao ya chakula, mboga boga na matunda na eneo la kufua umeme. Kutokana na udongo katika maeneo ya miinuko kuwa na asili ya ulaini, imeruhusu kilimo kimekuwa kutokana na mfumo wao wa kilimo kwenye maeneo ya miinuko na haswa katika mteremko mkali. Mfumo huu unajulikana kama ngolo au matengo pits. Ngolo ni kilimo cha siasa toka zamani walipoanza mababu zetu. Ili upate ngolo baba anatakiwa aanze kukusanya yani kupanga matuta kama vile alivyopanga majani haya kwenye shimo lile la makajana kama vile alivyopanga vile. Na mimi kama mama nitakapopita nyuma na pita kufukia yale majani nikishafukia majani nitapanda nikishapanda nitafukia sasa maharage eh, sisi wanaume tunakusanya tu eh, moja kwa moja ni kukusanya tu mpaka kumaliza shamba wakati tunavyosafisha mashamba tunatumia hizi fikio wote mtu yote yule anatumia hii nyengo asili ya e, ngolo ilikuwa ni, ku, ni kukata msitu mnene kutengeneza mabiwi na udongo wanaochimba pembeni kwa kandamiza biwi e, pale pembeni panakuwa na kishimo na vile vishimo wanapendezewa navyo chamba nzima sasa baada ya kuchoma mabiwi wanachimba vishimo mazao tunayopanda kwenye ngolo marage na mahindi tunai Tunaohimiza Kristo wetu walime ngolo ili kuhifadhi mazingira. Kwa sababu maji huo yanatunzwa katika zile ngolo na hivi umeweka hadithi unakuwa unakuwa si mkubwa hivi. Matumizi ya ardhi kwa mfumo wa kilimo cha mashimo yani ngolo kwenye miteremko mikali na kilimo cha kahawa kinachojumuisha uhifadhi wa misitu yani agroforest kupitia utawala wa kitamaduni Sengu kimesaidia katika kuzuia momonyoko wa udongo, kuhifadhi misitu na mazingira na pia kuboresha maisha ya watu. Mashimo ya ngolo ni mazuri sana katika kukusanya maji wakati wa mvua. Na uhifadhi wa unyevu unaosababishwa na mashimo ya ngolo huunda hali inayoruhusu mzunguko wa mazao kwa urahisi. Ngolo imetusaidia sana hapa umatengoni kwa sababu sasa ni zaidi ya miaka mia tatu teknolojia hii toka tulipoanza nayo mpaka sasa na mashamba tunayoendelea kuyatumia ni yale yale walioanza nayo mababu zamani ni yale yale kwa hiyo ngolo imetusaidia sana kuhifadhi maji kuhifadhi udongo kulutubisha udongo na hata kutufanya tusiamehame tumeendelea tu kubaki mahali pamoja kwa sababu kama zi, kama kilimo chetu kingepoteza rutuba tulilazimika tuhame utawala wa sengu umeruhusu kuanzishwa kwa miradi ya umeme miradi ya maji upandaji miti na miradi mingine ya maendeleo ya jamii katika kijiji cha Kindimba hata hivyo kumekuwa na changamoto kama vile ongezeko la watu ambalo limesababisha ongezeko la uhitaji wa ardhi na mazao ya misitu hivyo kusababisha uharibifu wa misitu lakini pia kizazi cha sasa kimekuwa kikitumia vibarua katika kutengeneza ngolo na hivyo kusababisha madhara changamoto zinazopatikana kutokana na kilimo hiki cha ngolo kizazi cha sasa hivi e, 
watu wanapenda sana kutumia vibarua na hasa zaidi ni wanaume sasa wanaume hawana utaalamu mzuri wa kutengeneza ngolo e, ubora wa ngolo unakuwa sio sio mzuri rahisi kuharibiwa na mvua kubwa kama ikinyesha Jitihada zinahitajika kuimarisha kamati ya jumuiya ya sengu na kusimamia miradi mbalimbali ya jamii kama mifereji ya maji, mifumo ya kufua nguvu ya umeme na msaada wa maendeleo ya kilimo endelevu katika maeneo hayo.